यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर कर्नाटक जा रही थी सबकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बोला कि यार अगर हम जिंदगी में बचे वापस हम आपसे मिलने जरूर आएंगे किसी सौ करोड़ की फिल्म का दो सौ करोड़ की फिल्म का हिस्सा बनना कामयाबी नहीं है लेकिन जब आप किसी अनजान चेहरे पर वो मुस्कान लेकर आते हैं कामयाबी वो है वी आर डन विद टफ जॉब नहीं हमारा जो हमारा काम था आसान था पर जो आपने पिछले कुछ दिनों में किया वो टफ जॉब था आई थिंक और आगे जो लोगों की जिंदगी टफ है उसको आसान बनाएंगे आई थिंक दैट्स अ टफ जॉब बट आई थिंक यू आर फिनोमिनल एंड यू विल मेक दिस सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन कंग्रेचुलेशन फॉर दैट यार आपकी सर बुक आई एम नो मसीहा पहले तो टाइटल बहुत प्यारा है <laughs> उसमें एक आपने सर बात लिखी है ट्वेंटी अप्रैल सॉरी फिफ्टीन अप्रैल 2020 या वो जो डेट है एंड आपने लिखा कि बोधी ट्री तो सर पैंडमिक में हम जानते हैं दैट एवरीबॉडी फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस आपको क्या इंस्पायर किया क्योंकि हमने अभी तक जिनको देखा है बड़े पर्दे पर एक अलग नज़र से देखा है एंड यू केम आउट एज अ रियल हीरो तो आपको क्या इंस्पायर किया सर कि आपको लिटरली ग्रास रूट लेवल पर जाकर ये सब करना था यू नो मैं मोगा एक जगह है पंजाब में वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर का एक कपड़े का शोरूम था और जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर गया तो उस समय पंजाब के हालात बिकॉज ऑफ टेररिज्म वगैरह काफ़ी ख़राब थे तो इसलिए पंजाब से बाहर निकलना पड़ा और जब मैं इंजीनियरिंग करके फाइनल ईयर में था तो अब यही सोचा था कि वापस पंजाब आएंगे जो डैड का बिजनेस है उसको और बड़ा करेंगे कुछ और शोरूम्स खोलेंगे और फिर यू नो आई वॉज बिट बाय द एक्टिंग बग और सोचा कि चलो एक आध साल मुंबई जाके ट्राई करते हैं और एक्टर uh, बनने मुंबई पहुंचे और फिर लगा कि यू you नो know, जब आप फिल्में बहुत सारी करते हैं जान पहचान आपकी बढ़ती है लोग जानने लगते हैं तो आपको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया यार बहुत फेमस हो गए नाम हो गया पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं और यही तो करने आए थे इस शहर में और फिर आप अठारह बीस साल वापस आप अपने आप को री इन्वेंट करते हो विच आई डिड ड्यूरिंग पैंडमिक और मुझे लगा कि किसी सौ करोड़ की फिल्म का दो सौ करोड़ की फिल्म का हिस्सा बनना कामयाबी नहीं है लेकिन जब आप किसी अनजान चेहरे पर वो मुस्कान लेकर आते हैं कामयाबी वो है और वही मेरे साथ हुआ मैं जब पैंडमिक शुरू हुआ और मैं यू नो लोगों को मुझे लगा कि वो दो सौ पाँच सौ किट्स बांट दो लोगों को खाना पहुंचा दिया तो मेरा काम हो गया बाहर तो निकलना अलाउड नहीं है और लेकिन जब मैं बाहर यू नो उनको किड्स बांट रहा था तब मैंने वो माइग्रेंट्स की मूवमेंट देखी और मुझे लगा कि यार इन लोगों को घर भेजना बहुत ज़रूरी है मैंने परिवार को एक देखा था कर्नाटक जा रहे थे वो लोग छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ और उन्होंने बोला कि दस दिन का हमें खाना पैक कर दीजिए सो मैंने बोला कि इन दस दिन इनको कैसे लेकर जाओगे पैदल तो बोले कि सर निकल जाएंगे पहुँच जाएंगे सो देन आई रिक्वेस्टेड दैम कि मुझे आप Uh, एक दिन की मोहल्ले दीजिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से परमिशन लाने के लिए जब मैं वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन गया और uh, मैंने उनसे परमिशन मांगी बोले कि परमिशन तो नहीं मिल सकती सर और आपको जिस सर जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ से परमिशन लेके आनी पड़ेगी फिर यहाँ से सबके कोविड टेस्ट करवाने पड़ेंगे फिर जिस जिस एरिया को बिलोंग करता अगर बैंड्रा खार अंधेरी टाउन कहीं से बिलोंग करता उनकी सबकी परमिशन लेके आनी पड़ेगी और फिर हम भेजेंगे और मैं चेहरे से किसी को जानता नहीं था दो दिन भागदौड़ लगी और फिर वो साढ़े तीन सौ लोग थे उनकी जब परमिशन लेकर उनको बसेस में रेडी करवाने लगा तो बस वाले रेडी नहीं थे जाने को बोले कि हम कैसे जाएंगे भैया पैंडमिक चल रहा है हमें रास्ते में कोई रोकेगा स्टेट में किसी ने मारना पीटना शुरू कर दिया हमें कुछ हो गया कौन हमें भेजेगा सो मुझे याद है कि उनको टू टाइम्स थ्री टाइम्स मैंने पैसे ऑफर किए मैं क्या यार ये कैसे भी बसेस लेकर जाओ सो दे गॉट रेडी और जब वो दस बसेस निकली थे भाई यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर कर्नाटक जा रही थी सबकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बोला कि यार अगर हम जिंदगी में बचे वापस हम आपसे मिलने जरूर आएंगे और जब वो दस बसें निकली जैसे जिंदगी में हर चीज़ कई बार आपकी जिंदगी में स्लो मोशन की तरह हो जाती है मेरी जिंदगी में भी हर चीज़ स्लो मोशन हो गई थी और मुझे लगा कि ये कहानी इन साढ़े तीन सौ लोगों की नहीं बल बल्कि उन हज़ारों लाखों लोगों के जो पैदल चल रहे हैं एंड दैट्स अ टाइम आई प्लेज कि जब तक आखिरी माइग्रेंट को घर नहीं छोड़ कर आएंगे तब तक ये जर्नी चलती रहेगी 
वर्ड इंस्पायरिंग सर हम तो लगता है सिर्फ शब्दों से इंस्पायर करते हैं आ, नहीं ऐसा नहीं है मुझे स्ने भाई यू नो आई थिंक आप तो हर रोज देखते हैं और आप लोग भी देखेंगे जब आप लोगों को जिंदगी दिखाना शुरू करेंगे पर आ, मैं हमेशा एक चीज़ जरूर मानता हूँ कि अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं है तो आप अपना जो जीवन है बहुत अधूरा जी रहे हैं कामयाब होना इम्पोर्टेंट नहीं है देखिए आप अगर फेमस हैं रिच हैं एक्टर हैं बिजनेसमैन हैं कुछ भी हैं आप जिंदगी के अंदर तो आपसे एक ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है तो हम पहले उन तक पहुंचना चाहते हैं फिर वहां पहुंचते हैं फिर अगले तक पहुंचना चाहते हैं तो ये जंग तो खत्म नहीं होगी सो so, मुझे लगता है कि अगर आप को जाने बिना लोग किसी देश के घरों में किसी कोने में बैठे आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए अच्छी चीज़ें बातें कर रहे हैं तो उससे बड़ी कमाई नहीं मैं हर रोज़ वही कमाने निकलता हूँ जंग बड़ी लंबी है सफ़र बड़ा लंबा है लेकिन एक दिन मंजिल मिलेगी ज़रूर क्या बात है फिल्म इंडस्ट्री जी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग बम्बई सपने लेकर जाते हैं लेकिन सबको मौका नहीं मिलता बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे ऐसे ऑन्टरप्री न्यूअर्स कोचेज़ हैं अपने अपने गाँवों से सपने लेकर निकले हैं बहुत कुछ हम सिखा तो देते हैं बट वेन दे गो आउट दे गन फेस सम रियल चैलेंजेस रिजेक्शन्स भी आते हैं कोई वीडियोस अपलोड करते हैं नेगेटिव कमेंट्स आ जाती है कभी सेमिनार्स में कोई सुनने नहीं आता और शायद आपकी जर्नी में भी कुछ ऐसा जब आप इंडस्ट्री में आए होंगे तो कुछ चैलेंजेस आपने भी फेस किए होंगे तो अगर आप उसमें से हमें कुछ कह सके कि आपने सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया या फिर कैसे उसे हैंडल किया जिससे हम सभी शायद उसे फेस कर सके हैंडल कर सके देखिए मुझे लगता है कि कामयाबी की जो परिभाषा है वो हम लोग खुद लिखते हैं कि हम क्या कामयाब करना पाना क्या चाहते हैं जब मैं पहली दफ़ा मुंबई आया तो मैंने बॉडी शॉडी बनाई हुई थी एक बॉडी फिट टी शर्ट पहन कर मैं बिनो ऑफिस में पिक्चर बांटने गया तो एक लड़की बैठी थी वहाँ पे मुंबई में फेमस स्टूडियो है वहाँ पे करीबन 60-70 फिल्म ऑफिस हैं तो जब मैं पहली ऑफिस में गया तो लड़की कुछ बैठी टेबल पर लिख रही थी तो मैं बोला कि मैम आई जस्ट कम टू ड्रॉप इन माई पिक्चर्स कहती हाँ वहाँ पर रख दीजिए वहाँ पर रख दीजिए तो मैंने बोला यार ये तो देख भी नहीं रही अगर देखती तो शायद यू नो कुछ रोल वोल ऑफर कर देती या कुछ होया तो इसने तो देखा भी नहीं तो मैंने बोला ओके ओके मैम तो मैंने रख दिया तो मुझे लगा इससे बातचीत कैसे शुरू करूं तो मैंने बोला मैम कहना हैव अ ग्लास ऑफ वाटर फिर हाई ऑफ कोर्स ऑफकोर्स आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर तो उठी उसने थोड़ा देखा आ, कुछ कोई खास इम्प्रेस तो नहीं हुई पर खैर वो पानी में रही लेके आई बेचारी तो, तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की कि मैम हाउ इज़ द वर्क हैपनिंग कैसा काम चल रहा है तो ऐसी थोड़ी सी पहचान बनाने के लिए वाह अच्छा काम चल रहा है यू नो यू न्यू टू बॉम्बे मैं क्या मैम जस्ट केम एन सो या या यू नो वर्क हार्ड एंड ऑल मैं क्या थैंक यू सो मच मैम तो थोड़ी बातचीत हुई पिक्चर लेके मैं फिर बैक टू बैक ऑफिस है उसको कॉमन वॉल्स में फिर दूसरे ऑफिस में गया वहाँ पे भी पानी मांगा तीसरे में गया चौथे में पा हर जगह पानी मांगता गया मुझे लगता है पचास साठ पानी के ग्लास पिए मैंने वो साढ़े पौने घंटे में कि ऐसी बात शुरू करने के लिए और जब मैं वो पूरा दौर ख़त्म करके बाहर निकला तो मैंने बोला कि बॉस जो मैं सोच कर आया था कि जर्नी है वो उतनी आसान नहीं होने वाली हाँ। ये मुश्किल है लेकिन डटे रहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है यू नो मैं हमेशा मेरे को जो नए लोग आते हैं जब इंडस्ट्री में बोलते हैं कि यू नो क्या लगता है सर कब तक मिलेगा सो मैंने सक्सेस इज हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ अंडर वाटर जब आपका नंबर आएगा आप चाहे बैक बेंचर हो आप बोलना कि प्रेजेंट मैम मैं हूँ यहाँ पर सो so, जब मैंने भी यू नो पैंडमिक के दौरान जब भागदौड़ शुरू की तो मुझे ही बड़ी मुश्किलें आई रिजेक्शंस मिली लोगों ने बोला कि यार ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया है ये फलाना आ गया ये आ गया सो so, उसके दो तरीके थे या तो मैं उसको बंद कर देता काम या तो फिर मैं चालू रखता काम सो so, मैंने बोला कि बोलते रहने दो यार मैं अपना काम करते रहूँगा और मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि अगर आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब जो आपकी मंजिल है वो सही दिशा में है और उसी तरफ जा रहे हो अगर स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे तो समझ लेना कुछ रास्ता सही नहीं है तो अगर लोग आपको सुनते नहीं हैं नहीं फ़र्क पड़ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सौ लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे एक ही बैठा हुआ है उसको पढ़ाइए ज़रूर क्योंकि वो एक असली चीज़ है मेरे मदर जब पढ़ाने जाते थे तो कई बार स्टूडेंट्स वगैरह कॉलेज में छुट्टी मार दी आधे लोगों ने आए नहीं एक ही स्टूडेंट बैठा तो उनके कुलीग्स बोलते थे मैम एक ही स्टूडेंट ने छोड़ो ना छुट्टी मार दें कहते नहीं नहीं वो पढ़ने आया हुआ गाँव से इसको ज़रूर पढ़ाना और एक के साथ बैठे रहते थे तो दिल मत हारिएगा यू नो अगर मुश्किल आ रही है तो इसका मतलब 
ऊपर वाले ने चुना हुआ है क्योंकि आप उतने मजबूत हैं उन मुश्किलों को सहने के लिए